কখনো কি ভেবে দেখেছেন কিবোর্ডের অক্ষর কীগুলো অগোছালো থাকে কেন খুবই সাধারণ একটি প্রশ্ন যার সঠিক কারণ অনেকেই আমরা জানি না এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে তা জানানোর চেষ্টা করব কম্পিউটার কিবোর্ড তৈরি হয়েছে মূলত টাইপরাইটারের কিবোর্ডের অক্ষর বিন্যাস অনুসরণ করে আঠারোশো চুয়াত্তর সালে রেমিংটন অ্যান্ড সন্স কোম্পানি সর্বপ্রথম টাইপরাইটার উদ্ভাবন করেন তখন কিবোর্ডের সেই বিন্যাস তৈরি করেছিলেন ক্রিস্টোফার লাতাম সোলস যা শুরু হয় কিউ ডাব্লিউ ই আর টি ওয়াই যার মানে হচ্ছে কোয়ার্টি এই ছয়টি অক্ষর দিয়ে ওই অক্ষর বিন্যাসকে সেই সময়ে বলা হতো রেমিংটন ওয়ান তবে কিবোর্ডটি কোয়ার্টি লেআউট নামে সর্বাধিক পরিচিত কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোয়ার্টি লেআউট কেন করা হয়েছিল স্মিথসোনিয়ানের তথ্য মতে কোয়ার্টি কিবোর্ড তৈরি হয়েছিল মূলত টেলিগ্রাফ অপারেটরদের চাহিদা মোতাবেক সে সময় অপারেটরদের মোর্স কোড অনুবাদ করতে হতো তাদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে এই লেআউট তৈরি হয় তারপর এই টাইপরাইটার ধীরে ধীরে অফিস আদালতের নৃত্যকর্মের প্রধানতম অংশঙ্গ হয়ে পড়ে এবং সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকে কম্পিউটার কিবোর্ডে কোয়ার্টি লেওয়ার্টের বিকল্প হিসেবে আসে ডিবোর্ডের কিবোর্ড এই লেওয়ার্টের উদ্দেশ্য ছিল কিবোর্ডের মধ্যকার প্রতিটি কির মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আঙ্গুলের শ্রম লাঘব করা প্রথম যখন কম্পিউটার তৈরি হয় তখন তার আকার অনেক বড় ছিল কাজের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল তাতে তারপর থেকে নানা রকম পরিবর্তন এসেছে কম্পিউটারের গঠনে ব্যবহারে দৈর্ঘ্য প্রস্তে যত ছোট হয়েছে তত তাতে কাজের গতি বেড়েছে ডিবোরেক লেআউটের আরেকটি চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে এতে ইংরেজি ভাউল এ ও ই ইউ আই পরপর সাজানো থাকে এক গবেষণায় দেখা যায় চারশো ত্রিশটি শব্দ টাইপ করতে কোয়ার্টি কিবোর্ডে যেখানে চুয়ান্ন মিটার আঙ্গুল সঞ্চালন করতে হয় সেখানে ডিবোরেক লেআউটের প্রয়োজন হয় তিরিশ মিটার অবশ্য উনিশশো সালের আরেক গবেষণায় দেখা যায় উভয় কিবোর্ডেই একই সময় প্রয়োজন হচ্ছে এই গবেষণায় কোয়ার্টি কিবোর্ডকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে রাখার কিছু যুক্তিও তুলে ধরা হয় কোয়ার্টি ও ডিবোরেক লেআউটের বাইরে অধুনা জনপ্রিয়তা পেয়েছে কাল কিবোর্ড যার স্পেলিং হচ্ছে ক্যা এ এল কিউ টাচ স্ক্রিন প্রযুক্তি স্মার্টফোন ও অন্যান্য ডিভাইসে টাইপিং এর জন্য তুলনামূলক সহজতর এই কিবোর্ডের প্রসার কমেই বাড়ছে অবশ্য এর প্রধান কারণ হচ্ছে টাচ স্ক্রিনের টাইপের ক্ষেত্রে উভয় হাতের বিদ্যাঙ্গুলি ব্যবহৃত হয় হাতের বাকি আঙ্গুলগুলো ডিভাইস ধরে রাখার জন্য পেছনের অংশ থাকে ফলে বিদ্যাঙ্গুলির সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়ে দ্রুততম সময়ে টাইপ করা যায় বিশেষজ্ঞরা বলেছেন স্পিড বাড়াতে আর লেখার ক্লান্তি দূর করতেই মূলত অক্ষরগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো থাকে ভাল কনসনের পাশাপাশি রাখো হয় এ কারণে টাইপ লেআউট সম্পর্কে ক্রিস্টোফার বলেছিলেন কিবোর্ডের অক্ষর বিন্যাসের উপর নির্ভর করে টাইপরাইটারের লেখার স্পিড কেমন হবে বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন এ বি সি ডি পাশাপাশি থাকলে উভয় হাতে টাইপ করে শব্দ গঠন করা আরও বেশি জটিল পাশাপাশি অতিরিক্ত কাজের ফলে হাতের আঙ্গুল ব্যথা হয়ে যেত অক্ষর বিন্যাস এলোমেলো বলে দীর্ঘক্ষণ ধরে কাজ করা সম্ভব এই জন্য ব্যক্তিগত ও অফিসে কাজের কম্পিউটারগুলোতে এখনও ক্রিস্টোফারের তৈরি অক্ষর বিন্যাস ব্যবহৃত হয়ে আসছে